la mise en route s'effectue en tournant le bouton de droite vers l'arrière. Et inutile de le pousser plus loin, ça soulagera les lampes parce que plus on pousse loin, plus la tension monte et comprise entre 3 volts 8 et 4 volts et un peu sur l'alimentation des, des lampes. Il s'agit donc de, de bien protéger pour les laisser vieillir gentiment. Voilà, une petite ronflette. Après un petit temps de chauffage, on peut placer la réaction au milieu et on est en grandes ondes, on va chercher, on va parcourir la gamme et si l'on entend quelque chose, ici par exemple on entend RTL, on l'entend relativement mal parce que l'émetteur est éloigné, mais on peut jouer avec la réaction. On soupçonne Laurent Ruquier, mais vraiment, bon là, c'est juste, juste. Hein. Alors, je baisse un peu la réaction pour voir s'il y a une autre station. Effectivement, ici, j'ai BBC4. Je pousse la réaction pour augmenter un peu le volume. Et je peux ici, avec la quarantaine, chercher éventuellement à améliorer la force de la réception. Si je pousse un peu la réaction, je vais avoir un accrochage. Voilà. Là, j'ai l'accrochage, donc c'est beaucoup moins audible. Voilà. Je peux donc régler le volume avec la réaction. Pour obtenir un bon résultat, il est impératif d'avoir une prise de terre et bien sûr une antenne. Avec une qualité de réception tout à fait correcte, n'oublions pas que ce poste a 91 ans. La particularité de ce récepteur, c'est que le haut-parleur se trouve sur le fond arrière et on peut voir que derrière la toile, il n'y a rien. C'est une particularité assez originale pour être signalé. Réception en petites ondes, appelée également onde moyenne. Donc là, on pousse un petit peu la réaction. Je suis en début de gamme. J'ajuste éventuellement la quarantaine. Là, on voit bien que là, je suis désaccordé. Ici. L'accord est meilleur. Je continue à parcourir la gamme. Ici, il semblerait que deux postes se chevauchent. Avec un peu de fatigue. Avec la réaction, je peux jouer sur le volume. Il dice che non può farlo. Lei non 
trasformare. Verità giudiziale e verità oggettiva sono due cose completamente. E egalmente non agisce su una corrente. Non c'è mai in contraddizione che sia convincente. E per questo